सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल कमिटमेंट टू रिड्यूस इन इक्वालिटी इंडेक्स के बारे में है किसके द्वारा ये इंडेक्स डेवलप किया गया है ओक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल के द्वारा मिलकर यह इंडेक्स पब्लिश किया गया है ओक्सफैम की हम बात करें ये देखो एक इंटरनेशनल एनजीओ है 22 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का समूह है ओक्सफैम जिसका हेडक्वार्टर है इंग्लैंड में इस्टाब्लिश किया गया था इसे 1942 में किस लिए काम करता है ये एनजीओ ये एनजीओ पूरे वर्ल्ड में डिजास्टर पुवर्टी इन सब इश्यूज पे काम करता है पिछले दिनों काफी सुर्खियों में था ये इंटरनेशनल एन इस इंटरनेशनल एन से संबंधित एक सेक्स स्कैंडल सामने आया था हम बात करें डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल की ये एक नोट फॉर प्रॉफिट रिसर्च ग्रुप है नोट फॉर प्रॉफिट इकोनॉमिक रिसर्च ग्रुप है जो इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस करता है अब लौटते हैं इस इंडेक्स की तरफ इस इंडेक्स में देखो एक कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है किस आधार पर इस आधार पर रैंकिंग दी गई है कि कौन से देश ने कितना अच्छा काम किया है इन को कम करने की दिशा में पैरामीटर्स काफी सारे कंसिडर किए गए हैं जैसे विभिन्न देशों की पॉलिसीज क्या हैं सोशल स्पेंडिंग के क्षेत्र में यानी किस देश ने सोशल सेक्टर में ज्यादा खर्च किया है फॉर एग्जांपल हेल्थ में एजुकेशन में और किस देश ने कम खर्च किया है देशों की टैक्स संबंधित पॉलिसीज क्या है क्या टैक्स पॉलिसीज ऐसी हैं जिनसे इन कम होती है या फिर नहीं होती है लेबर राइट कैसे हैं लेबर राइट की सहायता से असमानताएं गरीब और अमीर और गरीब के बीच की कम होती हैं या फिर नहीं होती हैं तो इन सब चीजों को देखते हुए यह इंडेक्स तैयार किया गया है जिस देश ने अच्छा काम किया है इन सभी डोमेन्स में असमानताओं को कम करने के लिए उस देश को अच्छी रैंकिंग मिली है देखो इंडिया को काफी खराब रैंकिंग मिली है एक कंट्रीज की रैंकिंग में इंडिया को स्थान मिला है एक यानी इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है असमानताओं को कम करने के लिए इंडिया ने अच्छा काम नहीं किया है इस इंडेक्स के अनुसार साउथ एशिया में इंडिया की रैंकिंग सिक्स नंबर पे है और ब्रिक्स की हम बात करें चाइना इक्यासीवीं पोजीशन पे है ब्राजील थर्टी नाइन्थ पोजिशन पर है रशिया पचासवीं पोजीशन पे है नाइजीरिया सिंगापुर इंडिया अर्जेंटीना ये उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी खराब परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में और डेवलप कंट्रीज यानी अमीर देशों की बात करें तो यू का भी रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है इस इंडेक्स में यानी यूएसए की सरकार की पॉलिसीज में यूएसए की कम कमिटमेंट दिखती है इन को खत्म करने में अब एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए ग्लोबल करप्शन इंडेक्स इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कौन सी संस्था या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है चार ऑप्शन हैं आपके सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड बैंक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ओक्सफैम इंटरनेशनल आपको क्या लगता है नहीं ओक्सफैम से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया इसलिए डी आंसर नहीं है सही आंसर है सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस इंडेक्स में भी इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा था एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप याद रख सकते हो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट इसे रिलीज किया गया था थॉमस पिकटी एंड लुकास चांसल के द्वारा कन्फ्यूज मत होइएगा आज का जो इंडेक्स हमने डिस्कस किया है यह है कमिटमेंट टू रिड्यूस इन इंडेक्स और वर्ल्ड इन रिपोर्ट पब्लिश की गई थी थॉमस पिकटी और लुकास चांसल के द्वारा चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल सेक्शन 151 ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में है पहले इस सेक्शन से संबंधित बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे उसके बाद जानेंगे कंटेस्ट क्या है यानी कंट्रावर्सी क्या है यह सेक्शन बताता है अगर किसी हाउस में फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट में या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर में कोई सीट खाली हो जाती है तो कितने समय में सीट को फिल करना जरूरी है यानी फिर से इलेक्शन करवाना जरूरी है एग्जाम्पल की सहायता से इसे हम समझते हैं मान लीजिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यकाल स्टार्ट होता है 3 जून 2014 को और कल कब खत्म होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यकाल 3 जून 2019 को पांच साल का कार्यकाल दो केसेज में आप डिवाइड कीजिए पहला केस अगर देखो पांच साल के कार्यकाल में अगर फर्स्ट फोर इयर्स के अंदर अंदर कोई सीट खाली हो जाती है मान लीजिए तीन जून 2018 से पहले पहले कोई सीट खाली होती है किसी एमपी ने इस्तीफा दे दिया या फिर किसी एमपी की मृत्यु हो गई तो इलेक्शन कमीशन को सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के फिर से उस सीट को फिल करना होगा समझ गए यानी शुरुआत के चार सालों में कोई भी सीट खाली हो गई तो इलेक्शन कमीशन को छह महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करवा के उस सीट को फिल करना होगा लेकिन दूसरा केस अगर देखो 
चार साल का कार्यकाल सरकार का खत्म हो चुका है और सिर्फ एक साल से कम का बाकी है तो इस सिचुएशन में कोई सीट खाली हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन के लिए कंपलसरी नहीं है छह महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाया जाए और फिर से सीट को फिल किया जाए क्योंकि देखो वैसे भी इलेक्शन तो होने ही वाले हैं तो इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन नहीं करवाना पड़ता फिर से सीट नहीं रिफिल करनी पड़ती अगर सरकार का कार्यकाल एक साल से कम बाकी है एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट एक स्पेशल केस लीजिए मान लीजिए तीन जून दो को कश्मीर की अनंतनाग सीट वहां से एमपी ने इस्तीफा दे दिया तो कायदे से देखो इलेक्शन कमीशन को सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन वहां पे ठीक नहीं है कोई और भी समस्या हो सकती है लॉजिस्टिक्स की मतलब कहने का ये है इलेक्शन कमीशन को लगता है सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर यहां पर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है तो क्या इलेक्शन कमीशन सेक्शन 151 ए को ओवर कर सकता है या फिर नहीं इसका आंसर देखो यस है इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद सर्टिफाई करता है कि सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है तो इस सिचुएशन में सेक्शन 151 ए को ओवर भी किया जा सकता है तो ये कि हमने बेसिक्स की बात अब कॉन्ट्रावर्सी की बात करते हैं मई में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे कर्नाटक में तो कर्नाटक में जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए तो एमपी की तीन सीट खाली हो गई अब देखो चूंकि मई में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे मई में वो तीन पार्लियामेंट्री सीट्स खाली हुई तो उस समय सरकार का कार्यकाल एक साल से अधिक का बाकी था लेकिन फिर भी कर्नाटक के लीडर्स ये उम्मीद कर रहे थे जनरल इलेक्शंस के होने में यानी लोकसभा चुनावों के होने में ऑलमोस्ट एक ही साल का समय बाकी है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल डेट्स पर नहीं जाएगा यानी उपचुनाव बायपोल्स नहीं कंडक्ट होंगे कर्नाटक में लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल स्पेसिफिक डेट्स पे गया इलेक्शन कमीशन ने कहा देखो तीन पार्लियामेंट्री सीट्स तीन जून से पहले खाली हुई हैं यानी जब खाली हुई थी तो उस समय एक साल से अधिक का समय था कर्नाटक के लीडर्स ने यह भी कहा आंध्र प्रदेश में भी कुछ पार्लियामेंट्री सीट्स खाली हैं लेकिन वहां पर तो बायपोल्स यानी उपचुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने कहा आंध्र प्रदेश में जो पार्लियामेंट्री सीट्स खाली हुई हैं वो तीन जून के बाद हुई हैं यानी वो सीट्स जब खाली हुई तब लोकसभा चुनाव को होने में एक साल से कम समय का बाकी था तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सेक्शन एक सौ इक्यावन ए आर पी अब ये स्लाइड्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम्पल से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव के बारे में है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यह इनिशिएटिव है महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए और महात्मा गांधी ने मानवता के लिए अपनी जो सर्विस दी है उसका सम्मान करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है नाम है इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव होगा क्या इस इनिशिएटिव में आने वाले एक साल में वर्ल्ड में विभिन्न लोकेशंस पर आर्टिफिशियल लिम फिटमेंट कैंप्स इस्टाब्लिश किए जाएंगे अगर देखो किसी दिव्यांग को किसी आर्टिफिशियल अंग की आवश्यकता है तो वो आर्टिफिशियल अंग फिट किया जाएगा दिव्यांग के शरीर में इस प्रकार के कैंप्स में और इस इनिशिएटिव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोलाबोरेशन किया है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के साथ एम क्या है एम देखो सिंपल है जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं पूरे वर्ल्ड में उनका फिजिकल इकोनॉमिक सोशल रिहेबिलिटेशन होना चाहिए ताकि वो भी सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर्स बने उनका भी सशक्तिकरण हो तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव के बारे में चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन के बारे में है क्या कंटेस्ट है साइंटिस्ट ने वर्ल्ड की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन को डेवलप किया है अगर शरीर में देखो कोई नाव डैमेज हो जाती है तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकेगा बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन एक ऐसा डिवाइस है जिसे इम्प्लांट किया जा सकता है और ये बायोडिग्रेडेबल है बायोडिग्रेडेबल होने की अच्छी बात ये है जब ये मेडिसिन शरीर के अंदर जाएगी तो सर्जरी करके बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने आप ये मेडिसिन यानी सो कॉल्ड डिवाइस अपने आप डिग्रेड हो जाएगा शरीर के अंदर ही तो इस मेडिसिन की सहायता से शरीर के अंदर डैमेज नाव को ट्रीट किया जा सकता है और ना उसको रीजनरेट किया जा सकता है ये मेडिसिन शरीर के अंदर जाके जो डैमेज नाउस हैं 
उन डैमेज नर्व्स को इलेक्ट्रिसिटी की पल्सिस प्रोवाइड करती हैं और उसके बाद नर्व्स के रीग्रोथ की जो प्रोसेस है वो तेज हो जाती है यानी एक्सलेट हो जाती है और इससे मसल्स की स्ट्रेंथ में भी काफ़ी रिकवरी देखने को मिलती है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साइंटिस्ट ने वर्ल्ड की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन को डेवलप किया है चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ नेक्स्ट आर्टिकल सर छोटू राम के बारे में है क्या कंटेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हरियाणा के रोहतक में सांपला विलेज में एक चौंसठ फुट लंबी मूर्ति का अनावरण किया गया इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में आता है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है हमारे देश में अभी फार्म डिस्ट्रेस है तो किसानों के वेलफेयर की जब बात आती है तो सर छोटू राम का जिक्र होता है इन्होंने किसानों की वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किया था लेकिन आज़ादी से पहले का है इनका काम इसलिए आपने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं होगा सर छोटू राम के बारे में तो यू क्वेश्चन पूछ सकती है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में इनका जन्म हुआ था चौबीस नवम्बर अठारह को इनको किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है ब्रिटिश इरा में किसानों के अधिकारों के लिए इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और पंजाब में जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने फार्मर्स के वेलफेयर के लिए एक लाभ भी इनेक्ट किया था देखो सर छोटू राम को फाउंडर थे नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के इस पार्टी ने रूल किया था पंजाब में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय पंजाब में रूल किया गया था इस पार्टी के द्वारा इवन कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकार भी नहीं बन पाई थी पंजाब में नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी सर छोटू राम को राव बहादुर का टाइटल दिया गया था नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1937 में और इन्हें दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है सर छोटू राम की लिगेसी को ही प्रवोक करने की कोशिश की गई राजस्थान में ग्वार फार्मर्स के द्वारा जब उन्होंने दो में नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी को इस्टाब्लिश किया एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कौन से लीडर का फेमस नाम क्या है यानी निक नेम क्या है सरोजनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था महात्मा गांधी के बारे में आपको पता है फादर ऑफ नेशन या फिर बापू महात्मा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या फिर बादशाह खान के नाम से जाना जाता था वल्लभ भाई पटेल को स्ट्रोंग मैन आर्यन और सरदार के नाम से जाना जाता था जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता को देश के नाम से जाना जाता था मदन मोहन मालवीय महामाना आंध्रा केसरी नाम था टी प्रकाशम का भगत सिंह शहीद आजम सी एफ एंड्रूज यहाँ पे देखो आप याद रखिएगा दीन बंधु नाम के लिए सी एफ एंड्रूज भी फेमस थे और सर छोटू राम भी फेमस थे तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से गिवन होंगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा या तो ऑप्शन में सी एफ एंड्रूज होंगे या फिर सर छोटू राम होंगे नेक्स्ट देखो सी आर दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था बाल गंगा धर तिलक लोकमान्य के नाम से अभी और भी हैं राजा जी या फिर सी आर चक्रवर्ती राजगोपालचारी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन लाल बाल पाल आपको पता होगा लाल लाजपत राय बाल गंगा धर तिलक और विपिन चंद्र पाल यंग टर्क चंद्रशेखर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सबसे लास्ट में है बोरिन वाला महाराज या फिर रविशंकर महाराज या फिर मुख्य सेवक रविशंकर व्यास को इन तीन नामों से जाना जाता था नेक्स्ट साइंस एंड टेक की सीरीज में आज हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की इसरो ने देखो सबसे पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंड किया था 1988 में जिसका नाम था आई आर एस वन ए उसके बाद तो इसरो ने काफी सारे सेटेलाइट सेंड किए हैं रिमोट सेंसिंग के लिए यानी अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी हैं उन सेटेलाइट्स की फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एंड सोयल बायो रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट इन सब पे एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा ये एप्लीकेशंस हैं रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स की जब इसरो ने रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स भेजे स्पेस में चाहे सन सिंकोनस ऑर्बिट में भेजे या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजे तो उनके साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स को भी सेंड किया ताकि अर्थ को और बेहतर ढंग से ऑब्जर्व किया जा सके अर्थ के बारे में डेटा कलेक्ट किया जाए ताकि इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा उस डेटा की एप्लीकेशंस का फ़ायदा उठाया जा सके अभी फिलहाल तेरह सेटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं रिमोट सेंसिंग के लिए सन सिंकोनस ऑर्बिट में नाम इस प्रकार से हैं रिसोर्स सेट उसके बाद वर्जन भी हैं वन टू टू ए काटो सेट री सेट ओशन सेट स्कैट सेट यू देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकती हैं ओशियन सेट एक सेटेलाइट है टेलीकम्युनिकेशन के लिए नहीं गलत जवाब 
अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए यानी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट हैं ये सारे ओशियन सेट मेगा ट्रोपिक सरल स्कैट सेट सब और चार सेटेलाइट्स फिलहाल ऑपरेशनल हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए यानी रिमोट सेंसिंग के लिए उनके नाम इस प्रकार से हैं इनसेट थ्री डी कल्पना इनसेट थ्री ए इनसेट थ्री डी आर देखो आप ये मत सोचिएगा कि इनसेट सिस्टम सिर्फ कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं इनसेट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम तो ये सेटेलाइट जो सिस्टम है वो काफ़ी सारे पर्पजेज के लिए हैं हमने जो एप्लीकेशन डिस्कस की थी टेलीविजन के क्षेत्र में ब्रॉडकास्टिंग के लिए सर्च एंड रेस्क्यू के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में तो हर एक क्षेत्र में एप्लीकेशन है इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम की तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया कमिटमेंट टू रिड्यूज इन इंडेक्स के बारे में हमने सेक्शन वन ए आर पी के बारे में हमने डिस्कस किया उसके बाद हमने डिस्कस किया इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव के बारे में बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया सर छोटू राम के बारे में हमने जाना डिटेल से सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन